ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் அவங்க ஷர்ணியா கோபிநாத் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக பேபி ஷவர் மேக் ஓவர் எப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்க மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் ஆக்சுவலாக நான் வந்து என்னோடய சிஸ்டர் அண்ட் லாக் பண்ணியிருந்தேன் அவருத்ரா கிச்சன் அண்ட் கிராஃப்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக அந்த மேக் ஓவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் என் சிஸ்டர் நான் தான் பிளான் பண்ணோம் என்ன மாதிரி மேக் ஓவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிவிட்டோம் நாங்கள் எந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைலில் அவங்களோட சாரீ கலர் எல்லாமே தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த மாதிரி மேக்கப் பாடலாம் அப்படின்றத நாங்கள் யோசிச்சுட்டோம் ஸோ வீட்டில் அந்த ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதான் ஃபைனல் லுக்கு சிம்பிள் ஹேர் ஸ்டைலு சிம்பிள் மேக்கப்பு நார்மலாக நம்ம டெய்லி டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக இருந்துச்சு வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க நான் சிம்பிளாக வந்து மேபி லைன் லேக் மீ அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருந்த நார்மலான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கலர் பார் காம்பேக்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் ப்ரஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ரஷ்ஷஸ் வச்சுருந்தேன் நார்மலான ப்ளஷ்ஷு அது வந்து நான் எங்கே வாங்கினேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் ஆனால் ரொம்ப நாளாக அந்த ப்ளஷ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நான் பிங்க் ஷேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் எலைட் ஐலைனர் அதுவும் இல்லாமல் நான் லேக்மியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் கலர் சென்சேஷனல் லிப்ஸ்டிக்கு பிங்க்கு இது என்ன ஷேடுன்றது எனக்கு சரியாக தெரியல சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஷேடு பிங்க்கு தான் இது பிங்க் ரெவல்யூஷனோ சம்திங் இது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்டோர் பண்ணுறதுக்காக கான்டோர் ஸ்ட்ரிக்கு லிப் லைனரு அப்புறம் வந்து சூப்பர் கேர்ள்ஸு மேபி லைன் இது தான் லாங் லாஸ்டிங்காக வச்சுருக்க ஐலைனர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெல் லைனர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நார்மல் ப்ளஷ்ஷஸ் எல்லா ப்ளஷ்ஷஸுமே எடுத்துக்கிட்டேன் ப்ளஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் நான் வேறு இடத்துல வாங்கினது ஐ ஷேடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஷ்ஷாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் ஐ ஷேடோ ப்ளஸ் ப்ளஷ் இது நல்லாயிருக்கும் கிளிட்ரியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேலட்டு இந்த பேலட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் அந்த பேலட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க்கு வித் பேஸ் ஷேட்ஸ் எல்லாமே அந்த பேலட்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி லைனில் வந்து கன்சிலர் எடுத்திருக்கேன் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டாஃபி ஷேடு எனக்கு யூஸ் பண்ணுற கன்சிலர் தான் அவங்களுக்கும் மேட்ச் ஆச்சு ஸோ நான் டாஃபி ஷேடு எடுத்துக்கிட்டேன் கலர் பார் ப்ரைமாரு நம்மளோட மேக்கப் பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக லாக்மி இன்விசிபிள் ஃபவுண்டேஷனு ப்ளஸ்ஸு ஃபிட்மியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டென் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஷேட் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி பட் த்ரீ டென் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் க்ரே ஆகுது அதனால் நான் த்ரீ தேர்ட்டி மாற்றிட்டேன் இப்போ கலர் பார் ஐலைனர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம பிளண்டிங் பண்ணுறதுனால பிளண்டர் எடுத்திருக்கேன் நல்லா அப்போ தான் ஃபவுண்டேஷன் பிளண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ லேஷஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேஷஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாரி என்னால் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல இப்போ என்னோடய பிரதர் இல்லை ஸோ அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல யாருமே எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு இல்லைன்றதுனால நான் சிம்பிளாக பஃப் வச்சுட்டு ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு ஜடை போட்டுட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அந்த பிங்க் கலர் வந்து ஜெயச்சந்திரனில் வாங்கியிருந்தோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பூ வாங்குகிற கடையில் வந்து அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் மாதிரி டம்மி ரோஸ் பெட்டல்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதை நானே டைப் பண்ண சொன்னேன் டைப் பண்ண சொல்லிவிட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஹேர் ஸ்டைல் வந்து அட் லாஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணோம் ஸோ அந்த அந்த மணி சூடா மணியை சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்லேயே வந்து கட்ட சொன்னேன் நான் அந்த மாதிரி கட்டுங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் பூ வந்து அப்போ வந்து கொஞ்சம் வாங்க மறந்துட்டோம் கம்மியாக தான் எங்களுக்கு பூ கிடச்சிது ஸோ பூ யூஸ் பண்ண கூட வாடிடும்ன்றதுனால இது கொஞ்சம் எங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருந்துச்சு கொஞ்சம் தலை ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கணும் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஸோ இது நடுவில் வச்சுருக்க பூ மட்டும் ஆர்டர் பண்ண பூ அந்த பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஞ்சாக அப்படியே இருந்தது அது மட்டும் நாங்கள் அன்பிளான்டு ஆனால் எங்கள் ரிலேட்டிவ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ எங்கள் ஆண்ட்டி வாங்கிட்டு வந்ததுனால அதை அப்படியே வச்சுட்டோம் நார்மல் மல்லிகைப்பூ தான் மதுரையில் வாங்கின மல்லிகைப்பூ இந்த மல்லிகைப்பூ வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நல்லா இருந்தது கொஞ்சம் மலர்ந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அன்னிவனாக இருக்க மாதிரி இருந்தது மாலை மாதிரியே கட்டியிருந்தாங்க பட் மலர்ந்ததுக்கப்புறம் அது டிஃப்ரெண்ட்
ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது பேசாமல் அந்த மாதிரி கூட நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா அடிக்கடி நம்ம ரெண்டல் எடுக்க வேண்டியதில்லை அந்த ரெண்டல் காஸ்ட்டுக்கே வந்துடுது இப்போலாம் கிடைக்குது நான் நிறைய வந்து இப்போ பார்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து அந்த ட்ரெட் த்ரெட்டெல்லாம் கட் பண்ணி அலைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜடையை வந்து கரெக்டாக வைக்கணும் அப்படின்னு தான் ஏன்னா விழுந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுனால நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூப் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா நார்மல் பின்னோட பாபி பின்னோட யூப் பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் கொஞ்சம் யூப் பென்ஸ் தான் இருந்தது என்கிட்ட இருந்த யூப் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே வச்சேன் எங்கள் ஹேண்டி வந்து எல்லாமே பிடிக்கிறது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க மீதி நான் வந்து பண்ணேன் ஸோ அப்புறம் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட எந்த சீரம் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஹேர் ஸ்ப்ரே அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எனக்கு ஹேர் கம்மின்னு சொல்லிட்டு ஹேர் ஸ்ப்ரே இதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணால் நார்மலாக சீரம் வச்சு மட்டும் செய் நல்லா வந்து செட் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஸோ ஹேர் ஸ்டைல் வந்து இதான் நாங்கள் பண்ணோம் கடைசியாக நான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லுக் வந்து காமிக்கிறேன் இப்படி பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது ஆனால் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தது அதுவும் இல்லாமல் எல்லாமே சாரியோட மேட்ச் ஆனது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பிங்கிஷான ஒரு சாரி லைட் பிங்க் ஷாரி அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து இந்த தலைக்கு சுற்றுறது எல்லாமே வந்து டார்க் பிங்க் அந்த மாதிரி அவங்க அவங்களே வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இது மட்டும் ரெட்டு வாங்கணும் நாங்கள் எனக்கு ஆக்சுவலாக பிங்க் மறந்துருச்சு நான் மதுரையில் நான் தான் வாங்கிட்டு வந்த அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை நான் செக் மட்டும் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பேர்டனாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி தலை பாரமாகவும் இருக்கக்கூடாது அவங்கள கேட்டு அவங்க எவ்வளோ தாங்குவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஹேர் ஸ்டைல் வந்து முடிஞ்சுது இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே நெத்தி சுட்டிலாம் மட்டும் வச்சுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரைமர் வந்து போட போகிறேன் ப்ரைமர் தான் ஒரு மேக்கப்பான மேக் மேக்கப்புக்கான பேஸு அந்த பேஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்லா ப்ரைமர் வந்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து செட் ஆகணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து விடணும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் பார் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சிலிகான் பேஸ் ஃப்ரை ப்ரைமர் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் க்ரீம் பேஸ் யூஸ் பண்ணல ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலிகான் பேஸ் ப்ரைமர் போட்டுவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கப்புறமா மற்றதெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைமர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நம்ம ஃபேஸ் வந்து ப்ரைமர் எது போடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரேஷஸ் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து பிம்பிள்ஸால் நிறைய ஒரு மாதிரி பல்ல பழமாக அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் ஸ்மூதியாக ஆக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணேன் ப்ரைமரை ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு சிலிகான் பேஸ்டுனால் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன்லாம் ப்ளைன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு எப்பயுமே ஃபஸ்ட் ஒரு மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரை பேஸாக போட்டுவிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு லிப் பட்டர் வந்து லிப்பில் போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா மாய்ச்சரைஸ் ஆகிரும் நமக்கு லிப்பு தேவையான அளவுக்கு கழுத்தும் ஃபேஸ்க்கும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து ஃபிட்மீல வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டென் வந்து கரெக்டான ஷேடாக இருந்துச்சு சன்பிரிட்ஜ் தான் த்ரீ டென்னு ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சன்பிரிட்ஜ் தான் போட்டேன் வேறு எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணல ஆக்சுவலாக லேக்மி மிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் பட் சன்பிரிட்ஜே கரெக்டாக இருந்ததுனால நான் சன்பிரிட்ஜ் வந்து போட்டுவிட்டேன் எனக்கு வந்து டாஃபி ஷேட் தான் கரெக்ட் ஷேடு பட் சில டைம் டார்க்காக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா எனக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி போட்டோம்னா கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் சில டைம் அது கிரேவாகவும் ஆயிரும் எனக்கு ஸோ அதனால் நமக்கு நார்மலான கரெக்டான ஷேட் வந்து ஃபவுண்டேஷன் போட்டால் தான் ஃபேஸ் வந்து கிரே ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளண்டிங் நான் வந்து நல்லா பண்ணிக்குவோம் எப்பயுமே இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பஞ்ச் எடுத்து பிளண்ட் பண்ணோம்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக பிளண்ட் பண்ணணும் ப்ரஷ்ஷோட எனக்கு ஸ்பஞ்ச் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் இந்த ஸ்பஞ்ச் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் ஸ்பஞ்ச் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இன்னும் சீக்கிரம் பிளண்ட் ஆகும் நான் வந்து குட் வைப்ஸ் லிப் பாம் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த என்ன ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லிப் பாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதில் லிப் ஸ்க்ரப்பும் வச்சுருக்கேன் லிப் பாமும் வச்சுருக்கேன் எனக்கு குட் வைப்ஸ் வந்து டோனார் அதெல்லாமே ஒரு செட் வச்சுருந்தேன் நல்லா இருந்துச்சு நான் யூஸ் பண்ணேன் பட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஸோ இப்போ கழுத்தையும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக
நல்லா அதை வந்து செட் பண்ணிக்கணும் ஸ்பஞ்ச் யூஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் செட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பவுடர் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து ஐலைனர் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நல்லா கன்சீலிங் பண்ணிவிட்டேன் ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஃபேஸும் கண்ணுக்கும் நல்லா கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த கன்சீல் பண்ண இடத்துல லைட்டாக ஃபவுண்டேஷன் போட்டு மறுபடியும் மேட்ச் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ தான் அந்த இடம் வந்து நமக்கு கீழே வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கும் அந்த கருவலையம் வந்து கொஞ்சம் மறையும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தான் உங்களுக்கு கருவலையம் இருந்தது அது வந்து கரெக்டாக மறைஞ்சிருச்சு எப்பயுமே அப்பர் லிப்ஸு லோவர் லிப்ஸு அதுக்கப்புறம் க கண்ணுக்கு அப்புறம் சைடில் நம்ம வந்து ஸ்மைல் லைன் வரும் இல்லையா அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே வந்து கன்சீலிங் வந்து பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நான் பவுடரை வச்சு செட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து நான் ட்ரா எதுவும் லூஸ் பவுடர் வந்து எதுவும் யூஸ் பண்ணல என்கிட்ட லூஸ் பவுடரும் இருக்குது பட் லேக்மி தான் இருக்குது எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அது க்ரே ஆக சம்டைம்ஸ் வாய்ப்பு இருக்குன்ட்டு நான் அந்த லூஸ் பவுடரை யூஸ் பண்ணாமல் காம்பேக்டே வந்து கொஞ்சம் டஸ்டிங் பண்ணி கொஞ்சம் செட் பண்ணேன் இப்போதைக்கு டஸ்டிங் பண்ணி செட் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் காம்பேக்ட் போடுவேன் இப்போ கண்ணு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா டஸ்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கொஞ்சம் இருக்க ஈர பதத்தைலாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு காம்பேக்ட் போட்டுட்டேன் லைட்டாக ஃபேஸ்க்கும் போட்டிருக்கேன் மறுபடியும் ஒரு தடவை ஃபேஸ்க்கு போடுவேன் ஸோ இப்போ செட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து காலேஜ் ஸ்கூல் அந்த ஐ பேலட்டில் இருந்து தான் வந்து ஐ ஷேடோஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் பேஸ் வந்து ஒரு மேட் வந்து கொடுத்துட்டு கிளிட்டர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா க்ரீஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் ஷேட் வந்து கொடுக்க போகிறேன் க்ரீஸ்க்கு டார்க் ஷேட் கொடுத்துட்டு சென்ட்ரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலில் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கிளிட்டரி ஷேட் கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு பரநாட்டி மேக்கப்பில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் த்ரீ ஷேட்ஸ் வந்து எடுத்து நம்ம ஐ ஷேடோ பண்ணும் போது தான் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ அது மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் வந்து நான் எடுத்தேன் ஒரு டார்க்கு ஒரு லைட்டு ஒரு கிளிட்ரி ஷேட் வந்து எடுத்தேன் ஸோ இப்போ காம்பேக்ட் வந்து ஃபேஸ்க்கும் போட்டுவிட்டேன் கண்ணுக்கும் செட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஐ லைனர் போடலாம் ஐ ஐ ஷேடை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ லைனர் போடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு ஹைப்ரோஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஐப்ரோஸ் வந்து நார்மல் பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு நல்லாவே ஐப்ரோஸ் இருந்துச்சு லைட்டாக த்ரெட் மட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து லைட்டாக வந்து நான் அதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் மட்டும் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் டார்க்காக ஆக்குனேன் மேக்கப் போடுறதுனால கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ அது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் ஆரஞ்ச் ஷேடு நம்ம ஸ்கின்னோட கொஞ்சம் ஸ்கின் ஷேடு ஆரஞ்சு ஷேடு இருக்குது அதோட கொஞ்சம் டார்க் ஆரஞ்சு ஷேடு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ் போடுறேன் ஸோ இப்போ அதை பேஸ் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் க்ரீஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஷேடு போடுவோம் ஸோ அவங்க கண் ரொம்ப சின்ன கண் அப்படின்றதுனால நான் ஸ்பேஸ் எதுவுமே விட விடலை விட்டோம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கண் ரொம்ப சின்னதாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படி சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து பேஸ் வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸ் ஏரியாவை ஃபில் பண்ணலாம் இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸே இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஐஸு க்ரீஸே கிடையாது ஸோ நான் க்ரீஸ் கொடுக்குறது எப்படி கொடுத்தேன்னா ஃப்ரம் தி ரைட் சைடு வந்து கொஞ்சம் க்ரீஸு லெஃப்ட் சைடு வந்து கொஞ்சம் க்ரீஸ் வந்து எப்படின்னா நான் ஆஃப் தி ஹை வந்து கவர் பண்ணேன் கொஞ்சம் ஹேண்ட் வச்சு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஃப்ளெக்சிபிளாக வந்து நான் வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ளிட்ரி ஷேட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப லைட்டு லைட் ப்ரௌனுன்னு சொல்லுவோம்ல லைட் ப்ரௌன் கூட இல்லை லைட் க்ளிட்டர் ஷேடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஷேடு கொஞ்சம் அவங்க சாரி கலருக்கு நல்லா க்ளிட்ரியாக நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் பேஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஐ ஷேடோவுக்கு ஸோ இப்போ க்ரீஸ் ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் ஷேட் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ அந்த க்ரீஸ் வந்து பாருங்கள் சைட் ஆஃப் தி சைடு ஹைஸில் மட்டும்தான் க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு க்ரீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா அந்த ப்ரஷ்ஷை மேலே எடுத்துகிட்டே போக முடில ஒரே மாதிரியே இருக்குது அவங்க ஹை எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பெண்ட் ஆகிட்டு வரும் அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால க்ரீஸ் வந்து அந்த மாதிரி நான் கொடுத்தேன் ஆஃப் ஆஃப் தி ஹை வந்து க்ரீஸாகவே கொடுத்துட்டு கார்னர் இன்னர் கார்னரில் வந்து
ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தேர்ட்டி டூ டுவெல் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நடந்தது ரொம்ப நல்லபடியாக நடந்தது ஆக்சுவலாக இப்போ க்ரீஸ் முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளிட்டர் வந்து அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் க்ரீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து ஒரு டார்க் கலரு லைட்டில் வந்து மாற்றிட்டேன் இப்போ க்ரீஸ் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னர் ஐஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளிட்டர் ஷீட் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த ஷீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சமாக லைட்டாக தான் க்ளிட்டர் இருக்கும் ஓவரியாக க்ளிட்டரியாக அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது நார்மல் க்ளிட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ க்ளிட்டர் கொடுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டு ஐஸ்க்குமே கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஐலைனர் போட்டுடலாம் நான் ஐலைனர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஐலைனர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல எலைட் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் என்கிட்ட வந்து லாக்மி எலைட்டு ஃபேஸஸ் இது தான் நான் மூணு தான் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுறேன் மேபி லைன் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் மேபி லைன் வந்து க்ளாஸி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ க்ளிட்டர் ஷேட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப லைட் 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 கலரு பார்க்கவே கரெக்டாக ஆக்சுவலாக இது வந்து அவங்க சாரீக்கு கொஞ்சம் மாறி இருக்கிற கலர் தான் அவங்க சாரீ பிங்க்கு இதை வந்து ஆரஞ்சிஷாக இருக்கும் பட் அட் கம்ப்ளீஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸோடு ஃபிட் பண்ணதுனால கரெக்டாக இருந்தது இப்போ மேலே வந்து லைட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஐ டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால ஒயிட் லிட்ரி ஷேட் வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போ ஐலைனர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலைட் லைனர் யூஸ் பண்ணி ஐலைனர் வந்து ஐயை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஐலைனரும் கொடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜெல் லைனர் யூஸ் பண்ணி கீழே கொடுத்துக்க போகிறேன் அன்றைக்கி வந்து நான் ஜெல் லைனர் யூஸ் பண்ணல ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் லைனர் கொஞ்சம் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் கொஞ்சம் டைம் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட் நான் வந்து லிக்விட் லைனர் யூஸ் பண்ணி மேலே வந்து ஐலைனர் வந்து லிக்விட் லைனர் யூஸ் பண்ணிட்டேன் காஜலுக்கு ஜெல் லைனர் இல்லைனா வந்து கலர் பார் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ஜெல் லைனர் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் கலர் பார் யூஸ் பண்ணேன் கலர் பாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் இப்போ லிப் லைனர் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த பிராண்ட் என்ன பிராண்டுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நார்மல் லிப் லைனர் மாதிரி தான் இது இது எதுவும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி தான் நான் வாங்கினேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவங்க ஒரு லிப்ஸ் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது பட்டர் போட்டதுக்கு அப்புறமும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிங்க் ஐயோ எனக்கு நேம் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை சென்சேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலர் தான் என்னோடய பொண்ணோட பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்காக இந்த பிங்க் வாங்கியிருந்தேன் என்ட்ரஸ்க்கு மேட்சாக பட் அப்போ வந்து நான் வேறு போட்டிருந்தேன் மேபி லைன் லிக்விட் லைனர் போட்டிருந்தேன் சாரி ஓகே உங்களுக்கு வந்து இது தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதுனால நான் மறுபடியும் லிக்விட் லைனர் யூஸ் பண்ணால் அது இன்னும் ட்ரை ஆகிட்டு லிப்ஸ்லாம் வெடித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் மாய்ச்சரைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ விந்தி வச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து நம்ம ப்ளஷ் எல்லாம் போட்டுட்டு காண்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காண்டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நோஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஏன்னா நாங்கள் காண்டோர் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் உங்களுக்கு காண்டோர் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகல ஸோ நோஸை டிஃபைன் பண்ணுறதுனால நான் கொஞ்சம் க்ளிட்ரி ஷேட் காண்டோர் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் வந்து செட் பண்ணேன் கொஞ்சம் க்ளாஸியாக இருக்கணும் ஃபேஸ் அப்படின்றதுனால அதுக்கப்புறம் சைட்ஸில் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால நான் லைட்டாக தான் அவங்களுக்கு போட்டேன் பிகாஸ் அவங்க நோஸ் வந்து வேண்டாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்போ கொஞ்சம் க்ளிட்ரி ஷேட் வந்துருச்சு அதுவே கொஞ்சம் நெத்தி சீக்ஸு அது எல்லாமே க்ளிட்ரி ஷேட் கொடுத்தேன் இப்போ காம்பேக்ட் வந்து ஃபேஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கழுத்து எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து காம்பேக்ட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸை வந்து இது பண்ணுறேன் இப்போ காண்டோவர் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ப்ளஷ் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ ப்ளஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம குண்டாக இருக்க ஃபேஸையும் ஒல்லியாக்கலாம் ஒல்லியாக இருக்கிறத கொஞ்சம் சீக்ஸ்க்கு நல்லா கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து அவங்க வந்து குண்டாக இருக்க மாதிரி ஃபேஸ் மட்டும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக குண்டாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா என் சின்ன மாமியார் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களோட குழந்த அவங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க எங்கள் மாமனார் எல்லாருமே இருந்தாங்க என் வீட்டுக்கார் பின்னாடி இருக்கார் ஸோ என்னோடய பொண்ணு என் வீட்டுக்கார் கூட விளையாடிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சின்ன மச்சினர் கீர்த்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் கீர்த்தி டேக்கிங் திஸ் வீடியோ எடிட்டிங்கும் அவர் தான் கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் மீது எடிட்டிங் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ப்ளஷிங்லாம்
ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ கிரு ஃபார் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா மிக்க ஒரு சான்ஸ் கண்டிப்பாக நான் வீடியோஸ் போடுறேன் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் டைம் இல்லாதனால தான் என்னால் தொடர்ந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன் முக்கியமாக அருதராஜ் கிச்சன் கிராஃப்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங